சேர சோழ பாண்டியன் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது குப்தர்கள் குப்தர்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் ஒரு வீடியோ பார்த்தோம்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த வீடியோ நீங்கள் கொடுத்துருப்போம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னா சிந்து சமவழி நாகரிகம் ஒரு வீடியோவும் வரலாறு பற்றிய அறிமுகம் அப்படிங்கிறத ரெண்டு வீடியோ பார்த்துருப்போம் இதை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்த சிலபஸ் அடிப்படையில் தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரைட் ஓகே ஸோ குப்தர்களை பொறுத்தளவுக்கு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ மேப்பில் பொறுத்தளவுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏரியா பார்த்தோம் சிந்து சமவழி நாகரிகம்னு பார்த்தோம் இப்போ குப்தர்கள்னா இங்கேயா 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 அப்படின்னா எங்கே அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா முழுக்க ஆக்சுவலாக நல்ல ஆண் நல்ல காஞ்சிபுரம் வரைக்கும் கூட வந்திருக்காங்க அதுக்காக இங்கேன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல அவங்களுடைய மெயின் பார்ட் ஆஃப் இந்த வங்காளம் இந்த மதுரா இந்த பீகார் இந்த ஏரியா இங்கே பஞ்சாப் சைடு கூட சரி இந்த ஏரியா முழுக்க இந்த இப்படி இப்படி கோடு போட்டு இப்படி போய் இப்படி வந்து இப்படி வந்தா இதெல்லாம் புத்தர்கள் தான் புத்தர்கள்னால இந்துக்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்துக்கள் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ டெல்லி சுந்தரங்கள்லாம் யாரு முஸ்லீம் சார்ந்து முகலாயர்கள்லாம் யாரு முஸ்லீம் சார்ந்து ஐரோப்பியர்கள்லாம் யாரு கிறிஸ்டின் சார்ந்து வந்தாங்க இவங்களும் இந்துக்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த ஏன் இந்த மத ரீதியாக சொல்லுன்னா அப்படிதான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ சமணர் யாரு சமண மதம் பௌத்தர் யாரு பௌத்த மதம் பஞ்சாப் என்ன மதம் சீக்கிய மதம் ஸோ இந்த மாதிரி மதங்கள் ரீதியாக இப்படி இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் குப்தர்கள் வந்து இந்துக்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க நில பிரபுக்கள் அதிகமான பேர் வந்தாங்க இது எதுவும் தவறாக சொல்ல இது ஒரு சப்ஜெக்ட் ரீதியாக தான் சொல்கிறேன் அந்த புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை தான் சொல்கிறேன் ஓகே விஷயத்துக்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட் எடுத்துனா முந்நூறு டு எழுநூறு ஒரு செவ்வியல் காலம் ஒரு செம்மையான காலம் ஒரு செவ்வியல் காலம்ங்கிறாங்க முந்நூறு டு எழுநூறு இப்போ நம்ம கிபியில் இருக்கோம் கிபி எழுபத்தி எட்டு வரும்போது கனிஷ்கர் கரெக்டாக வருவார் நல்லா யாவும் வச்சுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி கிமு பார்த்தோம் இப்போ கிபி கனிஷ்கர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து வரும்போது தான் கிபி எழுபத்தெட்டு நமக்கு சிலபஸில் அது இல்லாதனால நமக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு அந்த எழுபத்தெட்டுங்கிறதா ஸ்டார்டிங் வருஷங்கிறதா சொல்கிறேன் முன்னாடி என்ன பாடம் இருக்கும் மௌரியர்கள் வேத காலம் இதை பற்றி தான் இருக்கும் மௌரியர்கள் மௌரியருடைய ஆட்சி காலம் எப்படி இருந்துச்சு அசோகர் இருக்கார்ல அவருடைய ஆட்சி காலம் எப்படி இருந்துச்சு அலெக்சாண்டருடைய படையெடுப்புகள் எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அப்படி தான் அந்த படம் வந்திருக்கும் டக்குன்னு குப்தர்கள் வந்திருப்போம் இந்த குப்தர்கள் பற்றி கன்ஃபார்ம் ஒரு வினா வரும் நான் நடத்துனது நல்லா ரெண்டு பார்ட் ஆஃப் வீடியோ கொடுப்பேன் இப்போ பார்க்கறது அவங்களுடைய பேசிக் ஹிஸ்ட்ரி யாரில் இருந்து ஆரம்பித்து யாரில் இருந்து முடிகிறாங்கிற ஹிஸ்ட்ரி கொடுப்பேன் அடுத்து ஒரு வீடியோ கொடுப்பேன் அதில் அவங்களுடைய ஃபுல் ஷார்ட்கட் வியூ ஒன்று ரெண்டு வீடியோவை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஒரே வீடியோவில் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துலாம் பார்க்க முடியாது நம்மளால் ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம் ரைட் ஓகே பார்த்துருவோம் இவங்க இருந்தாங்கிறதுக்கு ரெக்கார்டு என்னப்பா முத்துகணேஷ் நான் சொன்னேன்னா இல்லை வீடியோ பார்க்குறேன் நீங்கள் சொன்னீங்களா கிடையாது இல்லை ஸோ அப்படிங்கிற போது இந்த ரெக்கார்டுங்கிறது இதுதான் சான்றுகள் இந்த இயரை பற்றி கவலையே படாதீங்க இயருக்கு வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் நியூஸ் இருக்கும் இயரை பற்றி கவலையப்படாதீங்க சூப்பர் சாட்கட் இருக்கு சும்மா ஆசைக்காசோட நான் நடத்தும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ சான்றுகள் சான்றுகள்ங்கிறது ரிக்கார்டு இல்லைனா இவ்வளோ இருக்காடா ஏ ஒரே வார்த்தை அந்த மெகரோடி இரும்பு தூண் இருக்குல்ல அந்த அலகாபாத் இரும்பு தூண் கல்வெட்டு தூண் இருக்குல்ல போதும் மெகரோடி இரும்பு தூணும் அலகாபாத் கல்வெட்டுமே போதும் இதுக்கு எதுக்கு எங்களுக்கு இவ்வளோ இருக்காடு அப்படின்னு நீங்கள் நினப்பீங்க ஆனால் கொஸ்டின் பேஸ்டு அவங்க எடுக்கும்போது இந்தந்த ரெக்கார்டெலாம் இருந்துச்சுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படி பார்க்கும்போது சான்றுகள்னா அலகாபாத் கல்வெட்டு தூண் கண்டிப்பாக தெரியும் வெள்ளி நாணயம் செப்பு நாணயம் தங்க நாணயம் முதற்கொண்டு வெள்ளி நாணயம் முதல் முதலாக வெளியிட்டாங்கன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் இருந்தாலும் தங்க நாணயங்களும் இருந்துச்சு ரைட்டா உங்களுக்கு அதனால வெள்ளி நாணயம் செம்பு நாணயம் எல்லாமே வெளியிட்டாங்க ரைட்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மெகரோடி இரும்பு தூண் இன்னைக்கும் அசைக்க முடியாமல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு முதலாம் சந்திரகுப்தருடைய மெகரோடி இரும்பு தூண் ஒன்று தானே இரும்பு தூண் ஒன்று தானே இருக்கு அதான் முதலாம் சந்திரகுப்தருடையது ரைட்டா ரைட் ஓகே அதுக்கப்புறம் வேற என்னென்ன சாரி இருக்கு அப்படின்னா இது சிஸ்து புக்கு நியூ புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உதயகிரி கல்வெட்டு என்ன கல்வெட்டு உதயகிரி கல்வெட்டு இது வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடையது உதயகிரி இப்போ நான் சொல்றது ஃபுல்லாக இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் ஆக்சுவலாக என்னன்னா இந்த முதலாம் சந்திரகுப்தர் மெகரோலி இரும்பு தூண் அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும்தான் முதலாம் சந்திரகுப்தர்
இந்த மதுரா கலைன்னு சொல்லுவாங்க மதுரா கலைன்னு சொல்லுவாங்க யூபியில் இருக்குது அது நான் இன்னொரு கிளாஸில் நான் சொல்கிறேன் அதை உதயகிரி மதுரா சாஞ்சி காஞ்சி இல்லை சாஞ்சி இந்த கல்வெட்டு எல்லாமே இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய தான் விக்ரமாதித்யன் அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல அவரோடது ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கத்வா பாறை கல்வெட்டு இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரிக்கார்டு தான் கத்துவா என்னவா கத்துவா அப்படிங்கிறது அடுத்து மதுபான் மதுபான் அப்படிங்கிற செப்பு பட்டயம் மதுபான்கிற செப்பு பட்டயம் அடுத்து சோனா பட் என்ன ஒன்று பொம்பளை பிள்ளை பேர் வருது இல்லைன்னா மதுன்னு வருது ரைட் ஒன்று ஒன்று கத்துவா அப்படின்னு வார்த்தை வருது யார் கத்துவான்னு தெரில ரைட்டா ஸோ கத்துவா அப்படின்னா ஒரு குழந்தை ஒரு குழந்த கத்தும் என்னான்னு கத்தும் குப்தர்கள் அப்படின்னு கத்தும் அதான் கத்துவா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் மதுபான் மது வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க அந்த காலத்தில் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அது மதுபான் செப்பு பட்டயம் அதுக்கப்புறம் சோனா சோனா பட் கல்வெட்டு செப்பு பட்டயம் இதுவும் உத்தரவு காலத்தில் இருந்திருக்கு அப்போ பாருங்க நான் மறைச்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் ஒரு ஐடியாக்காக பாருங்கவே கத்துவான்னு வருதா குழந்தையாக வருதா மதுபான் வருதா மதியாக வருதா மதியாகவும் நமக்கு வர வேண்டியது இல்லை அந்த வார்த்தைக்காக சொல்கிறேன் மது பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னு மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்னது சோனா பட் அப்படிங்கிற அவரு தான் ரைட் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த விஷயங்கள் ரைட்டா அடுத்து நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் இவங்க காலகட்டத்தில் குமாரகுப்தர் காலகட்டத்தில் தான் தோன்றியதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி ரொம்ப பிக்கஸ்ட் ஃபேமஸ் ரைட்டா உங்களுக்கு ரைட் ஓகே நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி கட்டப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வேற இலக்கிய சான்றுகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் இந்துக்கள்னு ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டு இல்லை நாரதர் விஷ்ணு பிரகஸ்பதி அடுத்த என்னது ஸ்மிருதி இவங்க எல்லாரும் இருந்ததுக்கான ரெக்கார்டு இருந்திருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த மாதிரி உருவாக்கி இருக்காங்க காளிதாசர் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு படைப்பாளர் வடமொழி படைப்பாளர் அவர் இவர் காலகட்டத்தில் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காளிதாசர் நம்ம நிறைய டைம் படிச்சுருக்கோம் அடுத்து காமாண்டகாரி நீதிசாரம் தர்ம அதாவது ஆக்சுவலாக தர்ம சாத்திரம் அதை காமாண்டகாரி நீதிசாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காமாண்டகாரி நீதிசாரம் தர்ம சாத்திரம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரைட்டாங்க ரொம்ப ஸ்பீடாக போகிறோம்னா கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிற ஸ்பீடாக ரைட் ஓகே அடுத்தது பாகியான் பாகியான் வந்து வந்தார் இரண்டாம் சந்திர உத்தர் காலகட்டத்தில் என்னதே நடக்குதுன்னு பார்ப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பாக்கியை வசூல் பண்ணுறதுக்கு வர்றாரு சீனாவிலேருந்து வர்றார் அதான் பாகியானுடைய காலகட்டம் பாகியான் வந்ததுக்கான பிக்கஸ்ட் ரிக்கார்டு புத்த சமணம் இதுக்கு முன்னாடி சமணர் பௌத்தம் இருந்துச்சுல்ல இவங்க இருந்ததுக்கு முன்னாடி அந்த கரெக்டாக அந்த காலகட்டத்தில் வரும் சமண பௌத்தம் இருந்ததுக்கான ரிக்கார்டு ஸோ அதுவும் பிக்கஸ்ட் ஒரு ரிக்கார்டு தான் அடுத்து ஹர்சர் வந்து வெளியிட்டுருப்பார்ல ஹர்சரு இவங்களுக்கு ஆஃப்டர் தட் வருவாங்க ஹர்சர் இவங்களுக்கு அப்புறம் வருவார் நாகானந்தா பிரியதர்சிகா ரத்னாவளின்னு ஒரு மூணு நூல் வெளியிட்டிருப்பாரு அந்த நூலில் இவங்கெல்லாம் முன்னாடி இருந்தாதுங்கிறக்கான ரெக்கார்டு இருந்திருக்கு ஸோ இது எல்லாம் ப்ளஸ் ஒன்று சிக்ஸ்த் புக்கை மிங்கிள் பண்ணி தாங்க இதெல்லாம் ரெக்கார்டு இவங்க வந்ததுக்கான ரெக்கார்டு சரி வந்துட்டீங்கல்ல யார் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ரவுண்டை யாவது வச்சுக்காங்க இங்கே எத்தனை ரவுண்டு போட்டிருக்கேன் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ரவுண்டு போட்டிருக்கேன் இந்த எட்டு முட்டையில் முத ரெண்டு முட்டை சின்னது கடைசி மூணு முட்டையும் சின்னதான் இந்த நடுவில் இருக்கிற மூணு முட்டை தான் பெரிய முட்டை அப்போ அவங்க தான் பயங்கரமான ஆட்சியாளர்கள் ஸோ முதன் முதல்ல தோற்றுவித்தது புத்தர்களை தோற்றுவித்தது யாருன்னா ஸ்ரீ புத்தர் நல்ல வேலை எது எடுத்தாலும் ஸ்ரீ போட்டு தான் ஆரம்பிப்போமா இந்துக்கள் இந்த ஒரு இந்து மத ஸ்ரீ காளியம்மன் ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஆரம்பிப்போம் அது மாதிரியே ஸ்ரீ அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நல்லதா போச்சு அதனால ஸ்ரீ புத்தர் தான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் யாருன்னா கடோத் கஜர் செகண்ட் யாருன்னா கடோத் கஜர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு அப்புறம் மூணாவது ஆள் தான் ஸோ முதலாம் சந்திரகுப்தர் அவர் வந்த பின்னாடி தான் பேரரசர்னு சொல்லவே ஆரம்பித்தாங்க அது வரைக்கும் வேறு அரசர்கள் தான் முதலாம் சந்திரகுப்தர் அப்படின்னு வந்தோடனே நெக்ரோலி இரும்புத்தூ ஞாபகம் இருக்கா வந்தோடனே தான் அவரோட பேரரசருங்கிற மாதிரி ஒரு அடிப்படையிலே ஆட்சி வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு அப்புறம் மகன் தான் எல்லாருமே ஒன்று மக மக மகன் தான் வரும் சமுத்திரகுப்தர் இவர் நான் சமுத்திரகுப்தருங்கிறவர சரத்குமார்னே ஆக வச்சுக்கிருப்பேன் சமுத்திரங்கிற படத்தில் சரத்குமார் நடித்தார்ல அதனால சமுத்திரகுப்தரை சரத்குமார் நினச்சிக்கிடுவேன் ஏன்னா சரத்குமார் அழகாக இருப்பார்ல சமுத்திரகுப்தர் அலகாபாத் கல்வெட்டு தூண்டு தான் வச்சுருந்துருப்பார் அதனால் அவர் இவர் மிங்கிள் பண்ணிக்கிட்டேன் ரைட்டா ஓகே சமுத்திரகுப்தர் அதுக்கப்புறம் இவருடைய நினைவா அவங்க தாத்தாவோட நினைவா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேரை வச்சுக்கிட்டார் இந்த மூணு பேர் அட்டகாசம் பண்ணிவிட்டாங்க அதுதான் குப்தர்கள் இந்த குப்தர்கள்ங்கிற பாடமே முதலாம் சந்திரகுப்தர் ஸோ சம் சமுத்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு அப்புறம் வந்தவங்களாம் ஒரு சாதாரணமானவங்க தான் நாலந்த யூனிவர்சிட்டி இது பண்ணாலும் கூட குமாரகுப்தர் முதலாம் குமாரகுப்தர்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் சென்டென்ஸ்
விஷ்ணுகுப்தர் போட்டுருங்க கடைசி விஷ்ணு தான் ஸ்ரீல ஆரம்பிச்சு விஷ்ணுல முடியுது ஸ்ரீல ஆரம்பிச்சு விஷ்ணுல முடியுது அப்ப இங்க அரசர்னு சொல்றாங்க கடைசி அரசன் சொல்றாங்க இங்க கடைசி பேரரசன் சொல்றாங்க நீங்க சொல்றது நாங்க எக்ஸாம் ஹாலில் போய் போட்டு எங்களுக்கு தப்பா போச்சுன்னா நீங்க ஒரு மார்க் கொடுப்பீங்கன்னு எனக்கு கேட்கலாம் அதுக்கு தான் பேஜ் நம்பர் போட்டிருக்கேன் நூத்தி ஒன்பது பேஜ் நம்பர் பிளஸ் ஒன் புக்ல நியூ புக்ல பேஜ் நம்பர் நூத்தி ஒன்பது அந்த நூத்தி ஒன்பதாம் பக்கம் போனீங்கன்னா ஓரமா ஒரு பேராராப் இருக்கும் அந்த பேராராப்ல போர்த் லைனு பிப்த் லைனும் இருக்கும் செக் பண்ணிக்காங்க ரைட்டா நூத்தி ஒன்பதாம் பக்கம் இந்த விஷயத்த கிளாரிஃபை பண்ணிக்காங்க கடைசி பேரரசர் கடைசி அரசர் ரைட் இப்ப இயருக்கு வருவோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் முடிச்சிடலாம் ஒரு இயர் வருவோம் இயர் வந்தால் லிச்சாவி லிச்சாவினா யாருன்னா ஒரு கன சங்கம் அப்படிங்கிறாங்க அவங்க ஒரு வகையார் லிச்சாவி குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு அவங்க ஒரு உறவு மாதிரி இவங்கனாலதான் இந்த வங்காளம் இந்த ஏரியாலாம் நல்லா ஆண்டாங்க அதான் லிச்சாவி குடும்பம் ரொம்ப ஃபேமஸான குடும்பம் இப்ப நம்ம சொல்றோம்ல அந்த வகையார் குடும்பம் அந்த வகையார் குடும்பம் அந்த வகையார் குடும்பம் அது மாதிரி லிச்சாவி குடும்பம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியது இல்லை இந்த கொஸ்டினை கொஸ்டினே இங்கதான் இருக்கு டிஎன்பி சொல்லிட்டா லிச்சாவி குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க ரைட்டா கனசங்கம் பொண்ணு எடுத்திருக்காங்க கட்டியிருக்காங்க ரைட் ஓகே இதுக்கு கனசங்கம் அவங்க ஒரு அமைப்புன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தா ஸ்ரீகுப்தர் ஸோ டூ ஃபார்ட்டில ஆரம்பிக்குது இரநூத்தி நாற்பதுல கரெக்டா ஆரம்பிக்குது கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி எண்பது அப்ப மொத்தம் கிட்டத்தட்ட கேப் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஆண்டுகள் இதுல இருக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா கடவுள் நம்ம பக்கம் தான் இருக்காருங்கிற மாதிரி தோணுது எனக்கு என்னமோ இவர் நாற்பது ஆண்டுகள் இவர் நாற்பது ஆண்டுகள் இவர் நாற்பது ஆண்டுகள் இவர் நாற்பது ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் இருக்கிறதுல கிட்டத்தட்ட எட்டு எட்டு பேரில் கிட்டத்தட்ட எட்டு பேரில் மெயினாக ஆறு பேர் எடுத்துக்காங்க இந்த ஆறு பேரில் நாலு பேர் நாற்பது ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகள் கரெக்டாக அதான் நாலு பேர் நாற்பது ஆண்டுகள் நாலு பேர் நாற்பது ஆண்டுகள் தான் அப்போ ஒருவேளை ஆப்ஷனில் இயர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த டியூரேஷன் ஆஃப் வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏன்னா கேப் பிட்வீன் பார்க்குறோம்ல இப்போ முந்நூற்றி பத்து டு முந்நூற்றி ஐம்பதுனா நாற்பது வருஷம் கேப்பா அடிச்சுட்டு போயிடலாம் மனப்படமே இல்லைனா கூட ஆனால் எவ்வளோ ஆரம்பித்து எவ்வளோ முடியுதுன்னு மட்டும் நம்ம யாவோ வச்சுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அது ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தனா ஸ்ரீகுப்தர் இரநூத்தி நாற்பது டு இரநூத்தி ஐம்பது நாற்பது ஆண்டுகள் இது பண்ணாங்க கடோத் கஜர் இரநூத்தி எண்பது டு முந்நூற்றி பத்தொம்போது இவங்க ரெண்டு பேருமே மகாராஜா அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அந்த காலகட்டத்தில் இவங்க ரெண்டு பேரையும் மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இறங்கினார் முதலாம் சந்திரகுப்தர் முந்நூற்றி பத்தொம்போது டு முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இவருக்கு மட்டும்தான் நாற்பது ஆண்டுகளே கிடையாது முதலாம் சந்திரகுப்தர் கொஞ்சம் டியூரேஷன் ரொம்ப கம்மி தான் அதிக வருஷம் பதினஞ்சு டு பதினாறு வருஷம் பதினாறு ஆண்டுகள் தான் பதினாறு ஆண்டுகள் அவ்வளோதான் இவர் ஒருத்தர் தான் பதினாறு வருஷம் இவர் வெறும் அதிராஜா மகாராஜா அதிராஜா அதி அதிராஜா நான் சென்டென்ஸ் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னு தெரியல அதிராஜா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவருடைய ஒய்ஃப் தான் குமார தேவி இவங்களுடைய ஒய்ஃப் தான் என்னது குமார தேவி அந்த குமார தேவி தான் லிச்சாவி குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க லிச்சாவி குடும்பம் சேர்ந்தவங்க இதில் என்ன ஒரு ரிக்கார்டுனா பிளஸ் ஒன் புக்கில் இந்த சந்திர முதலாம் சந்திரகுப்தரும் இந்த குமார தேவியும் ஒரு தங்க நாணயத்தில் இருந்தாங்க அது லிச்சாவியா லிச்சாவை யா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுகிறதுன்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்து புக்கில் போட்டிருப்பாங்க ஓரமாக ஒரு வரி தங்க நாணயங்களில் இவங்களுடைய உருவம் வந்து பொறிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் முதலாம் சுந்தரகுப்தருடைய முதல் மனை அவங்க மனைவி யார்னா குமார தேவி இவர் ஒரு குப்தரா மனைவி ஒரு குமார தேவி அது கரெக்டாக அந்த வார்த்தை சென்டென்ஸு அப்படி கல்யாண பத்திரிகையில் அடித்த மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக ரைட்டா இவர் மெக்ரோடி இரும்புத்தூன் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் இவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார் இன்றைக்கு வரைக்கும் பட்டை கிளப்பிட்டுருக்கு முதலாம் சந்திரகுப்தர் ரைட்டா அடுத்தது இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து போகிறோம் சமுத்திரகுப்தர் நம்ம இனிமேல் பார்க்க போகிற மொத்தம் மூணு பேருமே நாற்பது ஆண்டுகள் தான் குமாரகுப்தர் வரைக்கும் சமுத்திரகுப்தர் முதல இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் குமாரகுப்தர் இவங்க எல்லாம் மூணு பேரும் சேர்த்து நாற்பது ஆண்டுகள் தான் என்ன சார் குப்தர் குப்தருங்கிறீங்க எப்போ மூணே விஷயம் தான்ப்பா முதலாம் சந்திரகுப்தர்ப்பா சமுத்திரகுப்தர்ப்பா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்ப்பா அவ்வளோதான்ப்பா ஆனால் சொல்லும் போது குப்தர்கள் குப்தர்கள் சொல்கிறனால உங்களுக்கு குழப்பலாம்ப்பா நீங்கள் போய் புக்கை பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ரைட்டா ஓகே புக்கை பார்க்குறதுக்கு அப்படியே நாங்கள் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஐடியா தான் கிளாரிஃபிகேஷன் அந்த ஐடியா தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஸ்ட்ராங்காக அடித்து பட்டை கிளப்பி விடணும் எக்ஸாம் தோட்டலாம் விட்டுறக்கூடாது வெறித்தனமாக படிக்கணும் ரைட்டா சமுத்திரகுப்தர் அப்படிங்கிறவங்க இந்திய நெப்போலியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் சமுத்திரகுப்தரை பற்றி
ஸோ எல்லா புக்கும் கம்பைன் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன் ரைட்டாக சமுத்திர உத்தரை பற்றி ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட இது ஃபுல்லாக சமுத்திர உத்தர் தான் இது ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக இரண்டாம் சந்திர உத்தர் தான் இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி பார்த்தா பாட முடிஞ்சு ரைட் ஃபஸ்ட்டு இவரை பார்ப்போம் இவர் ஒரு மௌரிய பரம்பரையிலேருந்து வந்திருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அசோகருடைய கல்வெட்டு இருக்குல்ல அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அசோகர் முன்னாடி ஆட்சி காலத்தில் இவரை பற்றின ஒரு ரெக்கார்டு இருந்திருக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு ரெக்கார்டு பொறுமா அவர் இந்த இவர் இந்த வழியாக வந்திருக்கணும் அப்படி எதோ ஒரு ரெக்கார்டு பொறுமா ஏதோ இருக்கான் இது இந்த இது கொஸ்டினை கேட்க முடியாது ஏன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூசிங் விஷயம் அதனால் இதை நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கிற வேண்டியதில்லை அடுத்தது மொத்தம் ஒன்பது அரசர்களை வந்து படை எடுத்திருக்காரு வட இந்தியாவில் ஒன்பது அரசர்களையும் நம்ம தென்னிந்தியாவில் பனிரெண்டு அரசர்களையும் படை படை எடுத்து வந்திருக்காரு மிகப்பெரிய ஒரு அரசர் ஒன்பது பேர் வட இந்தியாவில் பன்னெண்டு பேர் நம்ம தென்னிந்தியாவில் அப்போ கூட நம்ம தென்னிந்தியாவில் தான் பன்னெண்டு பேர் அங்கிட்டு வெறும் ஒன்பது பேர் ம் சரி ரைட்டு அதே மாதிரி ஹரிசேனர் அதாவது அலகாபாத் கல்வெட்டு அலகாபாத் கல்வெட்டு இருக்குல்ல அதில் ஹரிசேனர் தான் வந்து அந்த பொறிச்சிருக்கார் அந்த எல்லாமே எழுத்துக்கள் முப்பத்தி மூணு வரியில் கிட்டத்தட்ட சமஸ்கிருதம் வேறு தான் இருக்கும் அது ஃபுல்லாக அது அவர் தான் இவர் தான் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு வந்து என்னென்னா பிரயாகை மெய்கீர்த்தி பிரவஸ்தி பிரயா பிரயாகை மெய்கீர்த்தி பிரவஸ்தி புரியலில புரியாது ஏன்னா சமஸ்கிருத வேர்டு ரைட்டா இதெல்லாம் அதில் வந்து பொறிச்சிருக்காங்க இதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னா ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா சமஸ்கிருதத்தில் பிரவஸ்தி கொஸ்டின் கேட்பாங்க பிரவஸ்தி என்பது எதை குறிக்கிறதுன்னா பாராட்டி புகழ்வது சமஸ்கிருதத்தில் பாராட்டி புகழ்வது அந்த காலத்தில் அந்த ஹரிசேனர் இது பண்ணும்போது அவரை பாராட்டி புகழ்ந்துருக்காரு அதான் பிரவஸ்தி அப்படின்னு அர்த்தம் பாராட்டு சான்றிதழ் ஒன்று நம்ம ஓவிய போட்டியில் போய் ஒரு சான்றிதழ் கொடுப்பாங்க பாராட்டு சான்றிதழ் அந்த இடத்துல பிரவஸ்தின்னு இருந்தால் என்ன அர்த்தம் பாராட்டி கொடுக்கப்பட்டதா அந்த மாதிரியா பிரவஸ்தினா பாராட்டு சான்றிதழ் இதுதான் ஹரிசேனர் அந்த பத்தி இவர் பயங்கரமான வைணவம் பயங்கரமான மதத்துல வைணவத்துல ரொம்ப பிரியரா இருந்திருக்காரு ஆனா இருந்தாலும் கூட வைணவத்துல பற்றா இருந்தாலும் புத்த மதத்துல வசுபந்து அப்படிங்கிற அறிஞரை ஆதரிச்சிருக்காரு சொல்லுவாங்கல்ல நீ 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 வந்து கெடா விட்டியும் தின்னுக்கிற கருப்பசாமி உள்ள கெடா விட்டும் தின்னுக்கிற அல்லா கோயில போய் பிரியாணி தின்னுக்கிற கிறிஸ்டின் கோயில போய் பிரியாணி தின்னுக்கிற எல்லாத்துலேயும் நீ இருக்கியாப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி பெஸ்ட்டாக சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி வைணவம் வசபந்துனா பௌத்த அறிஞர் இந்த பௌத்தத்தை சார்ந்து அவரையும் ஆதரிச்சிருக்காரு கவிராஜா அப்படி பட்டம்னா இவருக்கு ஆக்சுவலாக சரத்துக்குமார் தானே சரத்துக்குமார் நிறையா பாட்டில் வீணையெல்லாம் வாச்சிருப்பார் பார்த்தீங்களா சம சரத்துக்குமாரும் தேவயானி ஒரு பாட்டுக்கு ஏதோ ஓடி வருவாங்க ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பாட்டு பயங்கர ஃபேமஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வீணை வாச்ச மாதிரி இருப்பாரா அதே தான் ஸோ சமுத்திரகுப்தர் கவிராஜா அப்படிங்கிற பட்டம் ஏன் கொடுத்தாங்கன்னா வீணை வாசித்த மாதிரியே இருப்பார் கொஸ்டின் கேட்பாங்க நாணயங்கள் வீணை வாசிப்பது போல் இருப்பவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா யாருனா சமுத்திரகுப்தர் தான் போடணும் ரைட்டா ரைட் ஓகே அடுத்தது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அவரும் நாற்பது வருஷம் தான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரை பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பாயிண்ட் விட்டுருக்கணும்னு பாத்துக்கிறேன் சமுத்திரகுப்தரை பொறுத்த அளவுக்கு இன்னொரு முக்கியமானா ஒரு போர் தளபதி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சிஸ்து புக்ல இருக்கிற விஷயம் ஓரமா எழுதிட்டேன் பிளஸ் ஒன்ல இருக்கிற இங்கே எழுதிட்டு சிஸ்து ஓரமா எழுதிட்டேன் ஆக்சுவலாக பல்லவரசர் விஸ்வகோபால் பல்லவரசர் நம்ம ஏரியா இந்த தமிழ்நாட்டு காஞ்சிபுரத்தில் படையெடுத்து வரும்போது பல்லவரசர் விஸ்வகோபால் மீது படையெடுத்து வந்திருக்காரு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிறப்பம்சம் அதுக்கப்புறம் இவர் விஷ்ணு பக்தர் தானே வைணவ சமயம் விஷ்ணு பக்தர் தானே குதிரையை வந்து தீக்குள்ளே போட்டு பழியிட்டு ஒரு வேள்வியில் நடத்தி போருக்கு போவாராம் குதிரையை தீக்குள்ளே போட்டு வேள்வி நடத்துறது அந்த மாதிரிலாம் இவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டு இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவரை பொறுத்த அளவுக்கு என்னன்னா இலங்கை அரசர் ஸ்ரீ மேகவர்மன் இலங்கையில் இலங்கையில் மேக இப்போ நான் இருக்கல்ல என்னுடைய சமகாலத்தவர் யார் இப்போ எனக்கு ஒரு இப்போ சுந்தர் பிச்சை சார் இருக்கார்ல கூகுள் உடைய சிஇஓ அவர் சுந்தர் பிச்சை சார் அங்கே இருக்காரா அங்கே இருக்கார் அவர் இப்போ நான் முத்துகணேசி இங்கே சென்னையில் இருக்கேன்னு வச்சுக்காங்கவேன் என் ஃப்ரெண்டாக இருந்தார்னா அவர் அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னாலும் சும்மா வச்சுக்கலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கார் தானே என் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் நான் என்ன சொல்லுவேன் ஒரு காலகட்டத்தில் என்னுடைய சமகாலத்தவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி இலங்கை ஸ்ரீ மேகவர்மன் இருக்கார்ல அவரும் இவரும் சமகாலத்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் புதுசாக சொல்ல கொஸ்டின் பேஸ் வச்சா ஈஸியாக அடிச்சுக்கலாம் அடுத்தது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் எப்போ இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு எவ்வளோ பேருப்பா வைப்பீங்க ஒரு பேரா ரெண்டு பேரா மூணு பேரா நாலு பேரா இப்போ அதான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்னா அவர் ஆக்சுவலாக ஆட்சிக்கு வந்தார் வரும்போதே சண்டை ஓட்டு தான் வந்தார் ராமகுப்தருங்கிறவரோட அவருடைய சகோத
தேவகுப்தன் தேவராஜன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்க விக்ரமன் ஆனால் சொன்ன இல்லை விக்ரம் விக்ரம்னே வந்துட்டு இருக்கோம் புதுசாக ஒரே ஒரு பேர் விட்டுறாதீங்க சஹாரி புதுசாக ஒரே ஒரு பேர் என்னது ஷகாரி அப்படிங்கிற வார்த்தை மட்டும்தான் அவருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு இது ஓரமாக பிளஸ் ஒன் புக்கில் ஓரமாக இருக்கும் இப்படி ஒரு கொஸ்டினை கேட்டு தான் நம்மளை கவுத்திடுவாங்க கவனமாக இருங்க ரைட்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய பாலிசி எப்படி இருக்கும்னா இவர் வாரிசுரிமை போர் மூலம் வந்தாலும் திருமண உறவுகள் ராணுவம் மூலமாக ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜியான அவர் தான் கல்யாணம் முடிக்கிறது அப்படி இல்லைன்னு பொண்ணை கொடுக்கறது ஏதோ ஒரு வகையில் எல்லாத்தையும் பலம் சேர்ந்து எதிர்க்கிறது அப்படி பார்க்கும்போது திருமண உறவுகள் மூலமாக நடக்கும்போது அவருடைய மகள் பேர் பிரபாவதி அவருடைய மக பேர் பிரபாவதி இளவரசி அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாகடக இளவரசர் வாகடக இளவரசர் அவர்கிட்ட கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அவர் என்ன பண்ணாரு திருமண உறவுகள் மூலமா நிறைய இடத்தை இணைச்சுக்கிட்டாரு வங்காளம் அந்த சைடு எல்லா பக்கமும் இணைச்சுக்கிட்டாரு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இதன் மூலமா நானூறு ஆண்டுகள் அவர் ஆட்சி செஞ்ச சாக அரசர்கள் பாவம் சாகிறதுக்குனே வந்திருப்பாங்க போல இருக்கு அதான் சாக அரசர்கள் நானூறு ஆண்டு காலம் அவங்கள போல ஜெயிச்சுட்டார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் காலகட்டத்தில் பாகியால் என்னதாயா நடக்குதாங்க அப்படின்னு கிளம்பி வராரு ஏன்னா இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் நிறைய பேர் வைக்கிறாங்க கல்யாணம் திறமுணு உறவுகளும் என்ன நடக்குது என்ன தான் நடக்குதுன்னு சொல்லி பாகியான் வராரு பாகியான் வந்து இவருடைய காலகட்டத்தில் வந்து என்ன தான் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்குறாரு இவருடைய காலகட்டத்தில் தான் வெள்ளி நாணயம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இரண்டாம் சந்தர்ப்பத்து காலத்தில் தான் நான் அப்போ தான் நினச்சேன் எப்படி ஆக வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை பாகியான் வந்திருப்பார் பாகியான் வந்தனால பாகியான் வந்தனால என்ன இருக்கும் வெள்ளி நாணயத்தை அச்சுட்டு இந்த போ முதல் முதலான்னு கொடுத்துருந்துருக்கலாம் அப்படி கூட செஞ்சுருந்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் அதுக்கான விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குமாரகுப்தர் ஸோ குமாரகுப்தர் அப்படிங்கிறதுனால நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி தான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் யாவும் வரும் ஸோ அவரும் நாற்பது ஆண்டுகள் தான் இதுக்கப்புறம் பாடம் முடிஞ்சுங்க குமாரகுப்தருங்கிறது முதலாம் குமாரகுப்தர் ஏன்னா இந்த நினைவுகளாக அவர் பேரை வச்சுக்குவார் அதுக்கப்புறம் நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி இவருக்கும் ஏதாவது சிறப்பு பெயர் இருக்கான்னா இருக்கு சக்கராதித்யர் பிளஸ் ஒன் புக்கில் இருக்குங்க தயவு செய்து படிச்சுக்காங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் ஒரு ஷார்ட் கட் வேணா சொல்கிறேன் சக்கராதித்யர் என்ன தித்தியர் சக்கராதித்யர் சக்கராதித்யர்னா என்னன்னா இப்போ நமக்கு யூனிவர்சிட்டியில் சீட் கிடச்சிருச்சு இப்போ எனக்கு நாலந்தா யூனிவர்சிட்டியில் சீட் கிடச்சிருச்சு எங்கள் அம்மாட்ட போய் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு எம்கே யூனிவர்சிட்டியில் சீட் கிடைக்கும்போது இதே தான் நடந்துச்சு சக்கரை கொடுத்தாங்க நாட்டு சக்கரை தான் கொடுத்தாங்க சொல்லுவாங்கள்ல சரி நம்ம சின்ன குழந்தையில் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து பிறந்த நாளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கெல்லாம் அந்த அனுபவம் இருக்குது சாக்லேட்லாம் நான் கொடுத்ததே இல்லை மண்டவெல்லாம் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு போய் கோயிலில் சாமி கும்பிட்டு அந்த மண்டவெல்லாத்தான் பிச்சு பிச்சு கொடுப்போம் எங்கள் பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் நான் எனக்கு அந்த யாவும் ஒரு கரெக்டாக அந்த எம்கே நியூஸில் எனக்கு சீட் கிடைக்கும் போது இது நடந்துச்சு அதே தான் இங்கே ஷார்ட் கட்டில் சொல்லியிருக்கேன் நாட்டு சக்கரை கொடுப்பாங்க சக்கரை இருந்தால் எடுத்துக்க வாயில் போட்டுங்க சீட் கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த நாலந்தா யூனிவர்சிட்டினாலே இவர் தான் எனக்கு கட்டினார் குமார கொடுத்தார் அதான் சக்கராதித்யர் என்ன தித்தியர் சக்கராதித்யர் சக்கரை கொடுத்தாங்க நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி சீட் கிடைக்கும் போது இந்த மாதிரி குமார குப்தர் பேர் மறந்துடக்கூடாதுங்கிறத தான் ஷார்ட் கட் சொன்னேன் ரைட்டா அடுத்தது ஸ்கந்தகுப்தர் ஸ்கந்தகுப்தர் ஸோ நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு நானூற்றி அறுபத்தி ஏழில் இறந்துடுவார் ஸோ கடைசி பேரரசன்னு கேட்டார்னா ஸ்கந்தகுப்தர் கந்தா அப்படின்னு கடைசி வெறும் அரசர்னு கேட்டால் விஷ்ணு விஷ்ணு குப்தர் ஸோ இவ்வளோ தாங்க பாடம் ஓவரால் ஒரு இருபது நிமிஷம் நடத்தியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் மொத்தம் எந்த பாயிண்ட்டையும் விடலை இதில் யார் பதினாறு வருஷம்னா இப்போ முதலாம் சந்திர குப்தர் மட்டும் தாங்க பதினாறு ஆண்டுகள் மிச்சவங்களாம் நாற்பது ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகள் தான் வந்துட்டுருக்கு ஸோ டோட்டல் ஆஃப் இயர் எங்கே முடியுதுன்னா ஐநூற்றி ஐம்பதில் முடியுதுங்க அப்போ இரநூத்தி நாற்பதில் முடித்து ஐநூற்றி ஐம்பதில் முடியுதுங்க ஐநூற்றி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் அறநூறு யார் வருவாங்கன்னா அறநூறு கிட்ட ஹர்சர் வருவாங்க அடுத்த பாடம் ஹர்சர் ஆனால் நம்ம நடத்த வேண்டியதில் நம்ம படிக்க வேண்டியதில்ல அதையும் தெளிவாக சொல்லுவார் ஏன்னா இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உள்ள குழப்பமே எதை படிக்கணும் எதை படிக்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சாலே இன்னைக்கு போதும் டாப் ரேங்க் லிஸ்ட்ல வந்துடலாம் ரைட்டு அவங்களுக்கு ஏன்னா நேர மேலாண்மை வேணும்ல அதுக்காக தான் ஹர்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அறுநூத்தி ஆறு டு கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் அடுத்து ஹர்சருடைய ஆட்சி காலம் இருக்கும் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு டெல்லி சுல்தான் போயிடுவோம் நம்ம ரைட்டா அடுத்த அடுத்த வாரத்தில் நம்ம அதான் பார்க்க போகிறோம் நல்லா படிங்க புக்கை ரெண்டையும் கமெண்ட் பண்ணி படிக்க முடியாது பரவாயில்ல ப்ளஸ் ஒன் புக்கை மொத்தம் படிங்க அப்புறம் கூட சிக்ஸ்த் புக் போய் படிங்க ரெண்டுலேயும் நல்லா நல்ல பாயிண்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு ஸோ நல்லா படிங்க ஸோ ஆல் த பெஸ்ட்